ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಪಾಠ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿರೋದು ಒಂದು ಪದ್ಯ ಮಗು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳು ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಇದನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾನು ಓದಿರುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕವಿತೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೀನಿ ಪಟ್ಟಕ್ಕಿದೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ನಾನು ಓದಿರುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕವಿತೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಪದ್ಯ ವಿವಿಧ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಗು ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೇಗೆ ಆ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮಾದರಿಯಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಪರಿಪೂರ್ಣ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಗಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಕವಿತೆ ಕಟ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಮಗುವನ್ನು ಪ್ರಪಂಚ ಅನ್ನೋವನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕುತೂಹಲದ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ನೋಡ್ತಿರುವ ಮಗುವನ್ನು ಅಂಗಡಿ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿರುವ ಸಣ್ಣ ಮಗುವಿಗೆ ಕವಿ ಹೋಲಿಸ್ತಾರೆ ನಂತರ ಆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಹಣ್ಣುಗಳಂತೆ ನೀನು ಕೂಡ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಪದ್ಯದ ಮೂಲಕ ಕವಿ ಹೇಳೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಣ್ಣಿನ ಅಂಗಡಿ ಮುಂದೆ ನಿಂತ ಕಣ್ಣರಳಿಸಿ ಇರುವ ಮಗು ಇಲ್ಲಿ ಈ ತಿರುವಿನಲ್ಲಿ ಥಟ್ಟನೆ ಅವತರಿಸಿದ ಕಪ್ಪು ಲಾರಿಯ ಹಾಗೆ ಗಾಳಿ ಕೀಟಲೆ ಉಗುರೋ ತುಂಟರು ಎಸೆಯುವ ಕಲ್ಲು ಕಾಯಿಯಲ್ಲೇ ನಿನ್ನ ಕೆಡುವುದಿರಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಕವಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಗು ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೊಸದು ಇಲ್ಲಿರುವ ಭಯ ಭೀತಿಯ ವಾತಾವರಣ ಅತ್ಯಾಚಾರ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಕ್ರೌರ್ಯಗಳ ಅಟ್ಟಹಾಸ ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಣ್ಣಿನ ಅಂಗಡಿ ಮುಂದೆ ಜಗತ್ತು ಅನ್ನುವ ಅಂಗಡಿಯ ಮುಂದೆ ಕುತೂಹಲದ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ನಿಂತಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಗು ನಿನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ನಿನ್ನನ್ನು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ಕ್ರೂರಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾಶ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲೇ ಈ ತಿರುವಿನಲ್ಲೇ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಲಾರಿನೋ ಬಂದು ನಿನ್ನನ್ನು ಸಾಯಿಸಿಬಿಡ್ಬೋದು ಗಾಳಿಗೆ ನೀನು ತೂರಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲೋ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ತುಂಟರು ಎಸೆಯುವ ಕಲ್ಲು ಅಥವಾ ಕ್ರೂರವಾಗಿರುವ ಉಗುರು ನಿನ್ನನ್ನು ಸಾಯಿಸಿಬಿಡ್ಬೋದು ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಕಾಯಿಯಲ್ಲೇ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾಶ ಹೊಂದಬಾರದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾಳಜಿ ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕವಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಗು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಜೀವಿತಾವಧಿಯನ್ನು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಬಾಳಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಶಯ ಈ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿದೆ ಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲೇ ಮನುಷ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡೋದು ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ ಕಾಯಿಯಲ್ಲೇ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಆಯುಷ್ಯನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಕಾಳಜಿ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಯಿ ಆಗದೇನೆ ಮುಂದೆ ಹಣ್ಣಾಗಬೇಕು ಎಂಥ ಹಣ್ಣಾಗಬೇಕು ಎಂಥ ಹಣ್ಣಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹಣ್ಣಿನ ಅಂಗಡಿ ಹಾಗೂ ನೀನೂನು ಗಿರವಿ ಅಂಗಡಿ ಗುಜರಿಗಳ ಧೂಳು ಹಬ್ಬಿದ ಊರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ನಡುವೆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಅಂಗಡಿಗಳಿದ್ದಾವೆ ಗುಜರಿ ಅಂಗಡಿ ಇದೆ ಗಿರ್ವಿ ಅಂಗಡಿ ಇದೆ ಅವೆಲ್ಲ ಲಾಭಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅಂಗಡಿಗಳು ಗಿರ್ವಿ ಅಂಗಡಿ ಬಂಗಾರವನ್ನು ಒತ್ತೆಯಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಹಣ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಡ್ಡಿಗೆ ಲಾಭ ಗಳಿಸೋದು ಗುಜರಿ ಅಂಗಡಿ ಎಲ್ಲ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಯಾರೂ ಉಪಯೋಗಿಸಕ್ಕೆ ಬಳಕೆ ಆಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇಕರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಆ ಥರದ ಅಂಗಡಿ ಆಗಬೇಡ ಅಂಥ ಅಂಗಡಿಗಳು ಸುತ್ತಮುತ್ತಿದ್ದಾವೆ ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳು ಸುತ್ತಮುತ್ತಿದ್ದಾವೆ ಅಂಥವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನೀನು ಹೇಗಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹಣ್ಣಿನ ಅಂಗಡಿ ಆಗಬೇಕು ನೋಡಿ ಹಣ್ಣು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಹಾರ ಯಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಆಬಾಲ ವೃದ್ಧರಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹಣ್ಣನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೂಡ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಗುಜರಿ ಅಂಗಡಿ ಗಿರ್ವಿ ಅಂಗಡಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನೀನು ಹಣ್ಣಿನ ಅಂಗಡಿ ಆಗಬೇಕು ಹೇಗಾಗಬೇಕು ಮಗು ಹಣ್ಣಾಗಬೇಕು ಮಗು ಮೈಯೆಲ್ಲ ಮಾಗಿ ಹಣ್ಣಿನ ಸುಕ್ಕು ಬರುವವರೆಗೆ ಪಕ್ವತನ ಬೀರಿದ ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣಿದೆಯಲ್ಲ ಅದರ ಹಾಗೆ ಕೊಂಚ ಬಾಗಬೇಕು ಬರೀ ಕಾಯಿಯಾಗಿ ಬಿರುಸಾಗಿ ದಷ್ಟಪ
ಕೊಬ್ಬು ಬಿಟ್ಟರೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ ಚೆಕ್ಕೋತ ಹಣ್ಣು ಭಾಳ ಜನ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರೋರು ಮಾತ್ರ ತಿಂತಾರೆ ಚೆಕ್ಕೋತ ಹಣ್ಣು ಇನ್ನು ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಕೊಬ್ಬೋದು ಅಲ್ಲ ಸೋತು ಹೋದೆ ಅಂತೇಳಿ ಕುಗ್ಗೋದು ಅಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಶಕ್ತಿವಂತನಿದ್ದೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಬ್ಬಿದ್ರೆ ಚೆಕ್ಕೋದ ಥರ ಕೆಲವೇ ಜನರಿಗೆ ಇಷ್ಟಪಡುವಂಥ ಹಣ್ಣು ಹಾಕ್ತೇವೆ ಇನ್ನು ಕುಗ್ಗಿ ಹೋದರೆ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ಥರ ಕುಗ್ಗಿದರೆ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ಹಾಕಿ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ರುಚಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬೇಕು ಸಾಕಾಗೋಷ್ಟು ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಹುಳಿ ಅದು ಆದ್ದರಿಂದ ಹುಳಿಗಟ್ಟುವುದು ಇನ್ನೊಳಗೆ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫೇಲ್ ಆದಾಗ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಹುಳಿಗಟ್ಟುತ್ತದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಕೆಟ್ಟ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬೆಳ್ಕೊಳ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಸರಿಗಾತ್ರವಾಗಿ ಸಮನ್ನಿಸಲಿ ನಿನ್ನ ತನ ಕುಬ್ಬುಕೆ ಬೇಕು ಕುಗ್ಗುಕೆ ಬೇಕು ಸಿಹಿ ಬೇಕು ಹುಳಿ ಬೇಕು ಅವೆಲ್ಲರ ಸಮ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಗು ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಗೆ ಕಿತ್ತಲೆಯ ಹಾಗೆ ಮೂಸಂಬಿ ಹಾಗೆ ರಸಪೂರಿ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನಂತೆ ನೋಡಿ ಹುಳಿ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಲ್ಲೂ ಇದೆ ಮೂಸಂಬಿಯಲ್ಲೂ ಇದೆ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಲ್ಲಿರೋ ಹುಳಿ ಬೇರೆ ಮೂಸಂಬಿಯಲ್ಲಿ ಹುಳಿನೂ ಇದೆ ಸಿಹಿನೂ ಇದೆ ಹಾಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಕೂಡ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಟ್ಟೋರತೆ ಸಂದರ್ಭಾನುಸಾರ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬಿರುಸುತನ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿನಯ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಕಿತ್ತಲೆ ಹಣ್ಣು ಮೋಸಂಬಿ ಹಣ್ಣು ಹೇಗಿದೆಯಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಕೊನೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ರಸಪೂರಿ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನಂತೆ ಹಣ್ಣುಗಳ ರಾಜ ಮಾವು ಆ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹುಳಿನೂ ಇದೆ ಸಿಹಿನೂ ಇದೆ ಅತಿ ಆಪ್ತವಾದ ಹಣ್ಣು ಆ ರೀತಿಯ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಪ್ರಿಯವಾಗೋದು ಹಣ್ಣಾಗೋದು ಸಿಹಿ ಆಗೋದು ಅಂದರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಪ್ರಿಯವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಡೋದು ಹಾಗಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ಮಾರಿ ಪರಗೆ ಪರರಿಗೆ ಉಪಕಾರಿಯಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲ ಕಾಣಬೇಕು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲೇ ನಾವು ಮುಳುಗೋಗ್ಬಿಡಬೇಕು ಹೇಗೆ ಅಂಜೂರದಂತೆ ಅಪರೂಪವಾಗೋ ಜನರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ವಿಧಿಲೇ ಓಡಾಡ್ತಿರೋದಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೊರಗಡೆನೇ ಓಡಾಡ್ತಿರೋದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳ ಮೂಲಕನೇ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಆ ಥರದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ ಅಂಜೂರ ಹಣ್ಣು ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿಗಲ್ಲ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣ್ಣು ಆದರೆ ಬಹಳ ಅಪರೂಪ ಎಲ್ರಿಗೂ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣ್ಣು ಅಂಜೂರ ಹಣ್ಣು ಆದರೆ ಜನರಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣ್ಣಲ್ಲ ಅಪರೂಪವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಕೂಡ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡಿರಬಾರ್ದು ಅಪರೂಪಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ಎಲ್ರೂ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಕಂಡರೆ ಕಾಣು ಕಲ್ಲಂಗಡಿಯಾಗಿ ಕಂಡರು ಕೂಡ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಬೇಕು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಉಂಟಾಗಬೇಕು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಬಳಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕೋದಿಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣು ನೋಡಿಬಿಟ್ರೆ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣು ನೋಡಿಬಿಟ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನೀನು ಕೂಡ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣಿನ ಹಾಕಿ ಕಾಣಬೇಕು ಹೇಗೆ ಬೇಸಿಗೆ ಕಮರಿರುವ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಬೇಸಿಗೆಯಿಂದ ಕಮರಿ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಣ್ಣುಗಳು ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಅಪ್ಯಾಯಮಾನವಾಗಿ ಹಣ್ಣನ್ನು ಕಾಣ್ತಾವೋ ಕಷ್ಟದಿಂದ ನೊಂದು ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀವಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನೀನು ಕಲ್ಲಂಗಡಿಯಂತೆಯೇ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ತಂಪನ್ನು ನೀಡತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಹೇಗೆ ದಳ ದಳ ಕೊಯ್ದು ಅರಳಿಸಿದ ದಾಳಿಂಬೆಯಾಗು ದಾಳಿಂಬೆ ಹಣ್ಣ ಬೀಚಿಟ್ಟಾಗ ಎಷ್ಟು ತಳತಳ ಹೊಳಿತಿರ್ತದೆ ಆ ಹೊಳಿಗೆ ಜೊತೆಗೆನೆ ತಳತಳ ಕೆಂಡ ಬಣ್ಣ ಮಣಿ ಮಣಿ ಹನಿ ಹನಿ ತನಿರಸದ ಕನಿಯಾಗು ಆ ಬೀಚಿರ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಾಳಿಂಬೆ ಹೊಳಿತಾ ಇರ್ತದೆ ಒಳ